హలో అండి నేను నవీన తెలుగింటి వంటలకి స్వాగతం ఇవాళ వీడియోలో మనము చాలా టేస్టీగా ఉండే ఫ్రైడ్ చికెన్ బిర్యానీ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం బయట రెస్టారెంట్లో తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదేవిధంగా మనకి ఆ టేస్టే వస్తుంది చాలా సింపుల్గానే ఇంట్లో మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఏమేం కావాలి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకుందాము ఈ బిర్యానీ కోసం ముందుగా చికెన్ని మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవాలండి దానికోసం మనం శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో చెక్క నిమ్మరసాన్ని వేసుకోవాలి అలాగే సరిపడినంత సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి ఇలా ఈ ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి ఒకసారి బాగా కలపండి బాగా కలిపిన తర్వాత ఇందులో మనము మసాలాలని యాడ్ చేసుకుందాం ఈ చికెన్కి మొత్తం నిమ్మరసం ఉప్పు బాగా పట్టించుకోవాలి దానివల్ల ముక్క టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇలా పట్టించిన తర్వాత ఇందులో మనము ఒక టీ స్పూన్ శనగపిండి వేసుకోండి మనం బేస్ కోసం శనగపిండి వేసుకుంటున్నాం అలాగే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్ని వేసుకోండి ఇలా కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా కారం వేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా పసుపు ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి ఒక టీ స్పూన్ చికెన్ మసాలా అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని కూడా వేసుకుందాం ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకోవాలి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుని వేసుకోవాలి ఇలా పెరుగు వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలుపుకోవాలి మనం వేసుకున్నటువంటి ఈ మసాలాలన్నీ కూడా చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా మొత్తం అంతా కూడా చేత్తో బాగా కలుపుకోండి ఇలా చేత్తో అన్నిటికీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్నాం కదా ఇందులో ఇప్పుడు కొద్దిగా రెడ్ ఫుడ్ కలర్ని వేస్తున్నానండి ఇది చూడ్డానికి మనం బయట నుంచి తెచ్చుకున్న దానిలో ఉండడం కోసం ఇక్కడ ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే కనుక స్కిప్ చేసేయండి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా బాగా పట్టించుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఒక అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి ఫ్రిడ్జ్ లేకపోతే కనుక ఒక వన్ అవర్ పాటు బయట పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను ఈ విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ తీసుకొని వేడైన తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఆయిల్కి సరిపడినన్ని వేసుకొని వీటిని మనం మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఫ్రై చేసుకోవాలి సాధారణంగా మనం చికెన్ ఫ్రై ఏ విధంగా పెట్టుకుంటామో అదేవిధంగా మనం చికెన్ ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ చికెన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి మరి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేయకండి పైన కలర్ వచ్చేస్తుంది లోపల మాత్రం చికెన్ అనేది ఉడకదు సో మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటూ కదుపుకుంటూ రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము మిగతా చికెన్ కూడా ఇదే విధంగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఫ్రైడ్ చికెన్ బిర్యానీ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఎప్పుడైనా అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి తప్పకుండా నచ్చుతుంది ఎప్పుడు ఒకే స్టైల్లో మనం బిర్యానీ చేసుకునే కంటే కూడా ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తే మనం టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళంతా కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బిర్యానీ చేసుకోవడానికి ఒక వెడల్పాటి బాండీ పెట్టుకుని అందులో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలని పొడవుగా కట్ చేసుకుని వీటిని వేయించుకోవాలి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ అంటాం కదండి అలాగే మనం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత వీటిలో సగాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకుందాము మిగతా సగాన్ని ఇలా కడాయిలోనే ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో బిర్యానీ మసాలా వేసుకుందాము అనాస్ పువ్వు యాలకులు లవంగాలు మిరియాలు అలాగే దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు వీటన్నిటిని కూడా వేసుకోవాలి ఇలా వేసి ఒక పెద్ద సైజు రెండు టమాటాలని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయల్ని పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి వీటిని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు అంటే టమాటాలు సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి టమాటాలు అనేవి ఫ్రై అయినాయి కొద్దిగా సాఫ్ట్ అయినాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి 
అలాగే కొద్దిగా పుదీనా అలాగే కరివేపాకును కూడా వేసుకుందాం మళ్ళీ వీటిని కూడా ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఇప్పుడు ఇందులో మనము మసాలాలని యాడ్ చేసుకుందామండి దానికోసం ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి అలాగే సరిపడినంత సాల్ట్ని వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఒక రెండు టేబుల్ నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా పెరుగు వేసుకోవడం వల్ల బిర్యానీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు వీటిని ఒక నిమిషం నుంచి రెండు నిమిషాల లోపు ఈ విధంగా మగ్గించుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ పీసెస్ని వేసుకుందాము సగం వేసుకోండి మనం వేయించుకున్న వాటిలో సగం ముందుగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి అలాగే సగాన్ని మనం లాస్ట్లో పైన యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా చికెన్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపి ఇందులో మనము వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము ఇక్కడ మనం బియ్యం ఎంత తీసుకుంటే దానికి రెట్టింపు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక నేను ఈ చెంబుతో బియ్యాన్ని తీసుకున్నానండి దీనికి రెండు చెంబుల వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను కరెక్ట్గా మీరు చక్కగా బిర్యానీ పదునుగా వస్తుంది ఇలా మనం కడాయిలో వేసుకున్నప్పుడు ఈక్వల్గా వేసుకోవాలండి కుక్కర్లు అయితే కొంచెం తగ్గించి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఒక ఇరవై నిమిషాల ముందు నానబెట్టుకున్నటువంటి బాస్మతి బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి ఇలా బియ్యం అంతా కూడా వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇలా కలిపి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మనము దీన్ని ఉడికించుకోవాలి రైస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి టేస్ట్ చూసుకోండి మీరు కావాలంటే సాల్ట్ అది అడ్జస్ట్ చేసుకోండి పైన లిడ్కి ఈ విధంగా ఒక చిన్న పేపర్ మొక్కని హోల్కి కవర్ చేసుకోవాలి ఆవిరి అనేది బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండడం కోసం చూసారు కదా ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు మనకి బిర్యానీ అనేది కుక్ అయింది ఆల్మోస్ట్ మనకి రెగ్యులర్గా వండేవాళ్ళం కాబట్టి తెలిసిపోతుందండి రైస్ ఉడికి అనేది ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ మనకి రైస్ ఉడికింది ఇప్పుడు ముందుగా మనం పక్కన పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ ముక్కలను కూడా ఈ విధంగా పైన యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని అలాగే మిగిల్చిన ఈ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని కూడా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకోండి అలాగే కొంచెం పాలలో కుంకుమ పువ్వుని వేసుకోండి దానివల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే కలర్ కూడా బాగుంటుంది ఇలా వేసుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోండి దమ్ అవుతుంది ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసినట్లయితే చక్కగా మనకి బిర్యానీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాలు ఉంచేసుకోండి ఆవిరంతా కూడా చక్కగా ఉండి దమ్ అవుతుందండి బాగా అంతే మనకి ఎంతో ఈజీగా టేస్టీగా ఉండే ఫ్రైడ్ చికెన్ బిర్యానీ ఇంట్లోనే ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి బాగా నచ్చుతుంది ఒకవేళ మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి మంచి సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం తెలియని వంటల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ విలువైన సలహాలను నాకు కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి